സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തില്ല എന്ന നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്താകമാനം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളാണുള്ളത് അതിൽ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള പതിമൂന്ന് സംഘടനകൾക്കും കീഴിൽ വരുന്ന ബസ്സുകളൊന്നും ഓടില്ല എന്ന നിലപാടുമായാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണ് വെൽക്കം ടു ഗ്രൂമിയർ ന്യൂസ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ഇവരുടെ ബസ്സിന്റെ സർവീസ് ചാർജ് ഇരട്ടിയാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പരമാവധി ഇരുപത്തിയഞ്ച് യാത്രക്കാരുമായി മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ആരും സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണയിലും പകുതി ജനങ്ങളുമായി മാത്രമേ ഇവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാരുമായി മാത്രമേ ഇവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളൂ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ബസ് സർവീസിന്റെ ചാർജ് ഇരട്ടിയാക്കി കൊടുക്കണം എന്നതാണ് ഇവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ കാർഡും മറ്റും സ്വീകരിക്കില്ല എന്നൊരു നിലപാടും ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു നിലപാടുമായി സർക്കാർ ഏതാണ്ട് യോജിച്ച ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പെരുമാറ്റം എന്നുള്ളതും സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യമാണ് കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത്തേതുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആവശ്യം എന്തെന്നാൽ ഡീസലിന്റെ നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമാണ് ഇവർ ഡീസലിന് നികുതി നൽകുന്നത് അതായത് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വണ്ടിയിൽ ഡീസൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം അധികമായി ഇവർക്ക് നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു താൽക്കാലികമായി തന്നെ ഈ ഒരു നികുതി അടയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തെ മാറ്റിവെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെയും പ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം പക്ഷെ ഡീസലിന്റെ നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കൊറോണ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കാലത്തും വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ സർക്കാർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ പറ്റി സർക്കാരിന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന നിലപാടുമായാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും മുന്നോട്ട് വന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ വൻ പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കും പിന്നീട് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നും അത്തരം ഒരു കാര്യവുമായി അവർക്ക് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും സർവീസ് നടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ